Find the gravitational field inside a cavity of a solid sphere of radius r. Rho is the density of the material. ये एक solid sphere है. इसका radius दिया हुआ है capital R. इसका material का density दिया है rho kg per meter cube. एक cavity है, एक cavity है इसके अंदर जिसका radius small r है. ये भी भी given है. और ये point P है जहाँ पे हमें फील्ड बताना है जो कि इसके सेंटर बड़े वाले ओरिजिनल स्फीयर के सेंटर से r1 डिस्टेंस दूर सिचुएटेड है और ये जो दूसरा छोटा सा कैविटी जो है उसका सेंटर से ये r2 डिस्टेंस दूर सिचुएटेड है और इन दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है जो कि a है तो हम इसको इस तरह से करते हैं मान लेते हैं कि ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर है सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर ये सॉलिड स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है ये रेडियस कैपिटल आर इसका मास मान लेते हैं एम ये हमारा कैविटी का पॉइंट है जहां पे हम कैविटी क्रिएट करेंगे ये हमारा पॉइंट पी है और ये आर वन है तो हम बोल सकते हैं कि इसका सेंटर वो है तो आर वन पे जो फील्ड बनेगा वो फील्ड हम लिख लेते कैविटी काटने से पहले का फील्ड तो जब कैविटी काटने से फील्ड जो बनेगा उसको ईवन लिख लेते हैं और ये हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल आर वन बाई आर क्यूब और ये फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा टूवर्ड्स द सेंटर मतलब ये फील्ड जो हमारा इवन हो जाएगा ये इधर बनेगा तो हम इसका डायरेक्शन लिख सकते हैं ये किधर होगा माइनस वेक्टर आर वन के डायरेक्शन में होगा ये हमारा फील्ड हो गया इसके इस सॉलिड इस स्फेयर के पी पॉइंट पे यहां से ये दूरी आर वन है ये वैक्टर आर वन हमारा इस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं वैक्टर आर वन ओ से पी की तरफ ले रहे हैं तो ये हमारा फील्ड हो गया और एम का वैल्यू अगर हम देखें तो इस स्फेयर का जो मास होगा m डेट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब क्योंकि टोटल डेंसिटी तो हमें पता ही है तो टोटल मास जो हो जाएगा रो इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब यहां पर m का वैल्यू ला करके यहां पे रख देते हैं तो इवन जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा माइनस जी आर क्यूब आर क्यूब कट जाएगा ये हो जाएगा माइनस जी फोर पाई रो स्मॉल वैक्टर आर बाई थ्री ये हमारा इवन हो जाएगा ये इवन का वैल्यू हो गया रो और आर वन के टर्म्स में अब जब कैविटी काटेंगे तब क्या होगा वो हमें देखना है जैसे मान लो अब ये छोटा सा जो स्फीयर था इसका सेंटर हमारा ओ था और इसका सेंटर ओ डैस है अब ये जो हमारा पॉइंट पी है यहां से आर वन डिस्टेंस दूर सिचुएटेड है और इसके सेंटर से ये R2 टू डिस्टेंस दूर सिचुएटेड है तो ये हमारा पॉइंट P यहाँ पे है और इस पॉइंट का ये जो ओडस सेंटर है यहाँ से दूरी कितना है R2 ये जो छोटा सा स्फेयर जिसको हमें काट के फेंकना है इसका मास हम मान लेते हैं कितना है M डैस तो M डैस का वैल्यू जो हमारा हो जाएगा दैट इज डेंसिटी इंटू फोर बाई थ्री पाई स्मॉल आर क्यूब क्योंकि इस छोटे से स्फेयर का रेडियस हमें स्मॉल आर गिवेन है जो अभी हम दिखा देते हैं ये स्मॉल आर गिवन है सो so, यहां से हम बोलेंगे कि जो P पॉइंट पे फिल्ड होगा इस छोटे से स्फेयर के कारण इसको हम लोग मान लेते हैं E2, और E2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस जी एम डैस स्मॉल आर टू बाई आर क्यूब ये सेम सॉलिड स्फेयर ही तो है बट साइज छोटा है इसका रेडियस स्मॉल आर है और ये पोजिशन P का डिस्टेंस इसके सेंटर से ओडस से ये R2 है तो ये लिख दिए और डायरेक्शन जो हो जाएगा इसका माइनस आर के टूवर्ड्स मतलब यहां पर जो फील्ड बनेगा वो E2 का डायरेक्शन टूवर्ड्स ओडस हो जाएगा सो so, E2 हमारा आ जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम डैस का मतलब हमारा हो जाएगा एम डैस का मतलब हो जाएगा डेंसिटी इंटू फोर बाई थ्री पाई स्मॉल आर क्यूब क्योंकि इस छोटे से स्पेयर का रेडियस स्मॉल आर यहां रख देते हैं तो ये आर क्यूब ये आर क्यूब कट जाएगा हमारे पास बचेगा फोर पाई रो बाई थ्री इंटू आर टू ये हमारा ई टू का वैल्यू हो गया अब क्योंकि इवन का डायरेक्शन इवन जो है टोटल फील्ड है पी पॉइंट पे और इसमें से ये ये वाला छोटा सा स्फेयर हम काट करके हटा रहे तो हम बोलेंगे कि यहां पर जो फील्ड पी पॉइंट पे बचेगा वो इन दोनों फील्ड का रिजल्टेंट होगा सो हम बोल देंगे ई एट पॉइंट पी इज वैक्टर इवन माइनस वैक्टर ई टू क्योंकि जब हम इस छोटे से स्वर को काट के हटाएंगे तो ये अपना कंट्रीब्यूशन जो फील्ड का कंट्रीब्यूशन था इतने मास का वो टोटल में से घट जाएगा टोटल तो हमारा इवन था और इसका जो कंट्रीब्यूशन पी पॉइंट पी टू है घट जाएगा तो हम लिख लेते हैं ई एट पॉइंट पी जो बचेगा इवन माइनस ई टू इवन का वैल्यू हमें पता है 
और ई का वैल्यू पता है यहाँ लिख लेते हैं माइनस जी फोर पाई रो बाई थ्री इंटू वैक्टर आर वन माइनस वैक्टर आर टू और अब हम यहां से देख सकते हैं कि आर वन और आर टू का डायरेक्शन क्या हो तो एक फिगर हम ये वाला लेते हैं अगर हम देखें तो ये वैक्टर आर वन हमारा कुछ इधर है ये हमारा वैक्टर आर है ये डायरेक्शन हमारा वैक्टर आर और वैक्टर ए हम इधर से इधर मान लेते हैं कुछ ऐसा तो हम बाई ट्राइंगल लॉ बोल सकते हैं कि वेक्टर R1 वन इज इक्वल टू वैक्टर आर टू प्लस वैक्टर ए और ये हमारा ए वैक्टर प्लस आर टू वैक्टर इज इक्वल टू वैक्टर आर हो जाएगा सो so यहां से आ जाएगा ए वैक्टर इज R1 वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर तो यहां से हम इस रिजल्ट में इस रिजल्ट में ए का वैल्यू R1 वन माइनस आर का वैल्यू रख देते हैं तो हमारा जो फील्ड बन जाएगा E एट पॉइंट P इज माइनस जी फोर पाई बाई थ्री रो इन टू वैक्टर ए ये हमारा फील्ड हो जाएगा और हम ये देख सकते हैं कि ये जो फील्ड एट पॉइंट P आया ये किसी पोजीशन पर डिपेंड या आर वन आर पर डिपेंड नहीं करता है और फील्ड जो है ये हमारा वैक्टर ए था और ये फील्ड जो है ए के जस्ट अपोजिट है मतलब कि ये फील्ड हर जगह जो फील्ड होगा यहाँ पे ये फील्ड ऐसा बनेगा और ये कैविटी के अंदर फील्ड हर जगह क्या होगा कांस्टेंट होगा इसका मैग्नीच्यूड और डायरेक्शन इस कैविटी के अंदर फील्ड का कांस्टेंट होगा और वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा ये चीज सिर्फ इस कैविटी के अंदर के लिए वैलिड होगा कैविटी के बाहर ये वैलिड नहीं होगा सो फील्ड इन द कैविटी एट एनी पॉइंट इज माइनस फोर पाई जी रो बाई थ्री इंटू वैक्टर ए वैक्टर ए हम यहां से ओ से ओडेस की तरफ ले रहे हैं और फील्ड वैक्टर ए के जस्ट अपोजिट हो जाएगा और ये सेंट्रल फील्ड नहीं होगा ये यूनिफॉर्म फील्ड होगा इस कैविटी के अंदर जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो वैक्टर ए के एंटी पैरल होगा